వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ నా పేరు రెడ్డి నర్సింగ్ ఇప్పుడు మన టాపిక్లో ఆంగ్లేయులు భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి విద్యా విధానం అలాగే దాని అభివృద్ధి కోసం వేసినటువంటి కమిటీలు వాటికి సంబంధించినటువంటి వివరాలను ఈ టాపిక్లో డిస్కస్ చేద్దాం సో సింపుల్గా ఈ టాపిక్ని భారతదేశంలో ఆంగ్లేయులు ప్రవేశపెట్టిన విద్యా విధానం అని కాకుండా భారతదేశంలో విద్యా విధానం యొక్క పరిణామ క్రమంగా మనం భావించవచ్చు ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే భారతదేశంలో నిజంగా ఈ స్థాయిలో విద్యా వ్యవస్థ అభివృద్ధికి ఆంగ్లేయుల కారణమైనప్పటికీ ఆంగ్లేయులు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ విద్యా విధానం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆంగ్లేయులకు అవసరమైనటువంటి ఒక క్లరికల్ అంటే పని వాళ్లను ఒక ఉద్యోగులను తయారు చేసేటువంటి విద్యా వ్యవస్థగా మాత్రమే వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టారనేటువంటి విమర్శ కూడా ఉన్నది సరే ఏదేమైతేనేమి భారతదేశంలో అంతకు ముందున్నదంతా కూడా మతపరమైనటువంటి విద్య ఎక్కువగా ఉండేది దాని స్థానంలో లౌకిక విద్యను ఇప్పుడున్నటువంటి విద్యా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి ఆంగ్లేయులు అనేక అనేక కమిటీలు వేసి తర్వాత కాలంలో అనేకమైనటువంటి మార్పులను చేసిరు సరే ఇక దానికి సంబంధించినటువంటి పరిణామ క్రమాన్ని చూద్దాం దానికంటే ముందుగా ఒక చిన్న విషయాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మీకు పూర్తి స్థాయిలో గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ త్రీ అండ్ ఇతరత్ర పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని కోర్సులకు సంబంధించిన ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అచీవర్స్ అకాడమీ మీకు అందిస్తుంది దీనికోసం అని చెప్పేసి మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావాలనుకునే వాళ్ళు అచీవర్స్ నెక్స్ట్ డాట్ కామ్ అనేటువంటి వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అయి దానికి కావాల్సినటువంటి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు అలాగే మీరు మొబైల్ ఫోన్ వాడుతున్నట్లయితే అచీవర్స్ నెక్స్ట్ అని ఒక యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాని ద్వారా మీకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని పొందవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు మన టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఆంగ్లేయుల యొక్క విద్యా విధానాన్ని ఒకసారి సింపుల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ప్రధానంగా అసలు విద్యా సంస్థలు అనేవి ఆంగ్లేయులు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారో మన దగ్గర చూసినట్లయితే పదిహేడు వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరంలో మొదటగా మనం కలకత్తా దగ్గర స్థాపించినటువంటి మదరసా ద్వారా కలకత్తా మదరసా అనేటువంటి ఒక విద్యా సంస్థను స్థాపించారు కలకత్తా మదరసా అంటారు అలాగే ద సేమ్ ఓల్డ్ కలకత్తా కేంద్రంగా ఆంగ్లేయుల యొక్క విద్యా సంస్థలు తొలి పరిస్థితుల్లో అనేకం స్థాపించబడ్డాయి వాటిల్లో కొన్ని చూసినట్లయితే ఒకటి డఫ్ కళాశాల అని పిలుస్తారు డఫ్ కాలేజ్ అన్నారు సో దీన్ని అలెగ్జాండర్ డఫ్ అనేట ఆయన ప్రారంభించాడు అలెగ్జాండర్ డఫ్ అనేట ఆయన కలకత్తాలో స్టార్ట్ చేశారు అలాగే పద్దెనిమిది వందల పదిహేడో సంవత్సరంలో హిందూ కాలేజ్ అనే పేరుతో ఒకటి స్థాపించబడింది దీన్ని డేవిడ్ హైర్ అనేట ఆయన స్టార్ట్ చేశాడు డేవిడ్ హైర్ అండ్ డఫ్ కాలేజ్ మరియు హిందూ కాలేజ్ ఇవి రెండింటి స్థాపనలో ఆంగ్లేయులకు సహకరించినటువంటి వ్యక్తి రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ సో రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ భారతదేశంలో ఆధునిక విద్యా విధానం ఉండాలని ప్రయత్నించినటువంటి వ్యక్తుల్లో రామ్మోహన్ రాయ్ ఒకరు ఆయన వీరిద్దరికి కూడా అలెగ్జాండర్ డఫ్కి మరియు డేవిడ్ హైర్కి కూడా హెల్ప్ చేశారు అట్లాగే పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఐదో సంవత్సరంలో కలకత్త దగ్గరనే వేదాంత కళాశాల అని ఒకటి స్థాపించబడింది వేదాంత కాలేజ్ అంటారు దీన్ని రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ స్వయంగా స్థాపించారు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఇక కొంచెం ముందరికి వెళ్ళినట్లయితే పదిహేడు వందల తొంభై ఒకటో సంవత్సరంలో వారణాసి సంస్కృత కళాశాల అంటే ఇవన్నీ కలకత్తాలో స్థాపించబడినటువంటి సంస్థలు అయితే వేరే ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే వారణాసి సంస్కృత కళాశాల అని ఒకటి స్థాపించబడింది దీన్ని జోనాథన్ డంకన్ అనేట ఆయన ప్రారంభించారు జోనాథన్ డంకన్ స్టార్ట్ చేశారు అలాగే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటో సంవత్సరంలో దేశంలో మొట్టమొదటి ఆధునిక ఇంజనీరింగ్ కళాశాలను రూర్కి అనే ప్రదేశం దగ్గర ప్రారంభించారు సో రూర్కి దగ్గర ఆధునిక ఇంజనీరింగ్ కళాశాల భారతదేశంలో మొట్టమొదటిదిగా మనం దీన్ని భావించవచ్చు ఇక పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరంలో అంతకుముందు ఆంగ్లేయులు పోర్ట్ విలియం కాలేజ్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు వాస్తవానికి ఈ పోర్ట్ విలియం కాలేజ్ అనేది ఒక విద్యా సంస్థ కాదు కేవలం సివిల్ సర్వీసులలో ఉత్తీర్ణులైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక కళాశాల పోర్ట్ విలియం కళాశాల సివిల్ సర్వీసు ఉద్యోగులకు శిక్షణ ఇవ్వడం కోసం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి కళాశాల ఇక విలియం బెంటింగ్ అనేట ఆయన గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నప్పుడు సో ఇతను కలకత్తా దగ్గర ఒక మెడికల్ కళాశాలను ప్రారంభించారు సో మెడికల్ కాలేజ్ అనేది స్థాపించబడింది ఓవరాల్గా విద్యా విధానంలో తొలి కళాశాలలు ఇవన్నీ అని చెప్పొచ్చు అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఉన్నది ఏంటంటే భారతదేశంలో విద్యా విధానాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి 
పద్దెనిమిది వందల పదమూడు నుంచి ఏదో ఒక రకంగా ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి పద్దెనిమిది వందల పదమూడో సంవత్సరంలో చార్టర్ చట్టం అని తీసుకొచ్చింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఈ చార్టర్ చట్టం ద్వారా భారతదేశంలో విద్యా వ్యవస్థ అభివృద్ధి కోసం అని చెప్పేసి ప్రతి సంవత్సరం ఒక లక్ష రూపాయలు కేటాయించాలని నిర్ణయించారు ఈ చట్టం ద్వారా ఇయర్లీ ఒక లక్ష రూపాయలు కేటాయించాలని నిర్ణయించారు దీనికి సూచన చేసినటువంటి వ్యక్తి పేరు చార్లెస్ గ్రాంట్ అనట చార్లెస్ గ్రాంట్ అందువల్ల ఇతడిని ఏమని పిలుస్తామంటే మనం సో చార్లెస్ గ్రాంట్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఇండియాలో ఆధునిక విద్య పితామహుడు అని పిలుస్తారు అతని సూచనతోనే ప్రతి సంవత్సరం లక్ష రూపాయలు కేటాయిస్తూ వస్తున్నారు అయితే కేటాయింపులు జరుగుతున్నాయి కానీ వాటికి ఖర్చు మాత్రం అవ్వడం లేదు ఎందుకు ఖర్చు అవ్వడం లేదు అసలు ఖర్చు చేయకుండా ఎందుకు వదిలేస్తున్నారంటే అసలు భారతదేశంలో ఎలాంటి విద్యా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి సో అంటే ఏ భాషలో భారతీయులకు విద్యా బోధన అందించాలి అనే అంశం మీద గవర్నర్ జనరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో ఉన్నటువంటి సభ్యుల మధ్య ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ఉంటారు కదా వారి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయి ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్లు రెండు భాగాలుగా చీలిపోయారు ఒక వర్గాన్ని ఏమంటారంటే ఆంగ్లసీస్ వర్గం అంటారు అంటే ఆంగ్ల విద్యా విధానం ప్రవేశపెట్టాలని కోరుతున్న వాళ్ళు రెండో వర్గాన్ని ఏమంటారంటే ఓరియంటలిస్ట్ వర్గం అంటారు ఓరియంటలిస్ట్ అంటే భారతదేశంలో స్థానిక భాషల్లో విద్యా బోధన జరగాలని వాదించేవారు ఆంగ్లసీస్ వర్గానికి ప్రధానంగా పెరీ అండ్ ఎల్విన్ అనేవాళ్ళు ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తులు కాగా సో ఓరియంటలిస్ట్ వర్గంలో కెప్టెన్ క్యాండీ అనే ఆయన ఒక ఆయన అలాగే జార్విన్ అని ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నారు వీరిద్దరు ఓరియంటలిస్ట్ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు ఇలాంటి కారణాల చేత వాస్తవానికి భారతదేశంలో విద్యా విధానం అభివృద్ధి చెందకుండా ప్రతి సంవత్సరం డబ్బులు శాంక్షన్ అవుతున్నప్పటికీ కూడా కేటాయింపులు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఖర్చు చేయకుండా వదిలేసారు ఇలా వచ్చినటువంటి డబ్బునంతటినీ కేవలం ఉన్నత విద్య మీద ఖర్చు చేసి ప్రాథమిక విద్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ వచ్చారు ఇలాంటి గొడవల వల్ల సో చేసేది ఏమి లేక ఈ పరిస్థితుల్లోనే గవర్నర్ జనరల్ విలియం బెంటింక్ ఉన్నప్పుడు విలియం బెంటింక్ సో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసినాడు సో లార్డ్ మెకాలే కమిటీ అని పిలుస్తారు లార్డ్ మెకాలే కమిటీ భారతదేశంలో ఎలాంటి విద్యా విధానం ఉండాలి అనే సూచన కోసం అని చెప్పేసి లార్డ్ మెకాలే కమిటీని ఏర్పాటు చేశాను సో లార్డ్ మెకాలే భారతదేశంలో ఆంగ్ల విద్యా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టమని సూచించింది దాని ప్రకారం విలియం పెయింటింగ్ పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఆంగ్ల విద్యను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ద మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా సో ఇది వాస్తవికంగా జరిగినటువంటి పరిణామం ఇంకా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ప్రధానంగా హార్డింజ్ టూ అనట ఆయన హార్డింజ్ టూ గవర్నర్ జనరల్ ఉన్నారు కదా సో హార్డింజ్ టూ ఇతను డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ విద్యా శాఖను ఒకదాన్ని ఏర్పాటు చేశారు హార్డింజ్ టూ రెండవ హార్డింజ్ టూ అనే గవర్నర్ జనరల్ ఇది భారతదేశంలో విద్యా విధానం జరు అమలవుతూ వస్తున్నటువంటి విధానం అయితే ఇదంతా కూడా పద్దెనిమిది వందల యాభైకి పూర్వం జరిగినటువంటి తతంగం పద్దెనిమిది వందల యాభై తర్వాత కమిటీలు ఏర్పాటు చేయడం ప్రారంభమైంది కమిటీల ఏర్పాటు ద్వారా విద్యలో సూచనలు తీసుకున్నారు ఆ సూచనలు అమలు పరచడం ప్రారంభించారు తద్వారా భారతదేశంలో విద్యా విధానం క్రమక్రమంగా వృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది ఆ విధంగా భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా చార్లెస్ వుడ్స్ నేతృత్వంలో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు దీన్ని ఇది ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ని వుడ్స్ డిస్పాచ్ అని పిలుస్తారు దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ని మొదటి కమిటీగా మాట్లాడుకోవచ్చు అయితే భారతీయులు ఎవరు కూడా భారతదేశంలో మాకు ఇలా విద్య ఉండాలి అలా విద్య ఉండాలని అప్పుడు ఎవరు అడగలేదు వారికి వారుగా ఇనిషియేషన్ తీసుకొని వేసినటువంటి కమిటీ ఆ కమిటీ సిఫార్సులను అమలు కూడా చేశారు కాబట్టి మనం అడగకుండానే ఇచ్చినటువంటి ఒక వరం లాంటిది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే భారతదేశంలో విద్యా విధానానికి మాగ్నా కార్టా అని పిలుస్తారు దాని గురించి మాట్లాడదాం సో కమిటీల గురించి మాట్లాడదాం ఒకటి వుడ్స్ డిస్పాచ్ అన్నాం వుడ్స్ డిస్పాచ్ చార్లెస్ వుడ్స్ నేతృత్వంలో వచ్చిన కమిటీ పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగో సంవత్సరంలో నివేదిక ఇచ్చింది అప్పుడు గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పేరు లార్డ్ డల్హౌసీ అని అంటాను లార్డ్ డల్హౌసీ దీన్ని భారతదేశంలో విద్యా విధానానికి మాగ్నా కార్టా వంటిది అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి పేరు హెచ్ఆర్ జేమ్స్ అనే వ్యక్తి చాలా చాలా ప్రధానమైనవి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ కూడా చాలా చాలా కీలకమైనవి అండ్ ఇట్లాంటి వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేర్చుకోవాలి సో భారతదేశంలో వుడ్స్ డిస్పాచ్ అనేది విద్యా విధానానికి మాగ్నా కార్టా లాంటిదని పిలుస్తారు అలా పిలిచినటువంటి వ్యక్తి హెచ్ఆర్ జేమ్స్ అనట 
ఉడ్స్ డిస్పాచ్ అంటే ఉడ్స్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యక్తి లా డలహౌసి దాన్ని పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగులో ఏర్పాటు చేశారు అండ్ దాని రిపోర్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇదిగో ఫస్ట్ డౌన్ వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థీరీ అని పిలుస్తారు అంటే ఇప్పటిదాకా చెప్పినాను కదా నేను డౌన్ వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థీరీ ఫిల్టరేషన్ థీరీ మళ్ళీ మాట్లాడదాం దీని గురించి అంటే ఇప్పటిదాకా వచ్చినటువంటి డబ్బును అంతటినీ కూడా ఉన్నత విద్య మీదనే ఖర్చు పెట్టారు ప్రాథమిక విద్యను నిర్లక్ష్యం చేసారు అసలు ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి కదా అభివృద్ధి పరచాల్సింది అందుకని డౌన్ వార్డ్ ఫిల్టరేషన్ తీరీ అంటే ఉన్నత విద్యకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి ప్రాథమిక విద్యను నిర్లక్ష్యం చేయడం దాన్ని ఇతను వ్యతిరేకించాడు వ్యతిరేకిస్తూ ప్రాథమిక విద్యకు ప్రాధాన్యతనివ్వాలని ఈ కమిటీ సూచించింది ద మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ప్రాథమిక విద్యకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ డౌన్ వార్డ్ ఫిల్టరేషన్ తీరీని వ్యతిరేకించినటువంటి కమిటీ ఏది ఇలా అడగచ్చు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వుడ్స్ డిస్పాచ్ అని పిలుస్తాం ఇక రెండవది ఇతను సూచించినటువంటి అంశాల్లో ప్రాథమిక విద్యకు సంబంధించి సూచనలు అలాగే లౌకిక మరియు శాస్త్రీయమైనటువంటి విద్యను సూచించారు అప్పటిదాకా భారతదేశంలో అనేకమైనటువంటి స్థానిక విద్యా సంస్థలు ఎట్లా ఉండేవి అంటే మన మత విద్యను విద్యలో బోధించి జాయిన్ చేసి జొప్పించి జోడించి కలిపి బోధించారు ఎప్పుడు కూడా మత విద్య అనేది ఉపయుక్తం కాదు అని భావించినటువంటి ఈ కమిటీ సో లౌకిక విద్య మతేతర విద్య మతాలతో సంబంధం లేకుండా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనను పెంపొందించేటువంటి విద్యా విధానం ఉండాలి అది కూడా శాస్త్రీయ దృక్పథం పెంపొందించే విధంగా ఉండాలని లౌకిక మరియు శాస్త్రీయమైనటువంటి విద్యను సూచించింది అట్లాగే సాంకేతిక విద్యను సూచించింది సాంకేతిక విద్య టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అవసరం అట్లాగే మహిళలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అవకాశాలు కల్పించాలి విద్యలో కాబట్టి మహిళా విద్యకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలని సూచించింది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మరి విద్యా విధానంలో భాష అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి సో బోధన భాష ఏ విధంగా ఉండాలంటే చాలా క్లియర్గా చెప్పింది ఏమనంటే ప్రాథమిక విద్య అనేది ప్రాంతీయ భాషల్లో ఉండాలి ప్రాంతీయ భాషల్లో అట్లాగే ఉన్నత విద్య అనేది ఆంగ్ల మాధ్యమంలో ఉండాలి చాలా చక్కగా చెప్పారు ఎందుకంటే మనం నిన్న మొన్నటి దాకా కూడా చూసినాం దాదాపుగా చాలామంది గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ వరకు కూడా స్థానిక భాషలు అంటే తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్నత విద్యకు రాగానే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఈజీగా చదవగలుగుతారు అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు కూడా తెలుగు మీడియం చదివిన వాళ్ళు ఇంటర్ డిగ్రీ స్థాయిలో కూడా సడన్గా ఇంగ్లీష్ మీడియంలోకి కన్వర్ట్ అవ్వగలుగుతారు కాబట్టి ప్రాథమిక స్థాయిలో మన మైండ్ మెచ్యూరిటీ వచ్చేంత వరకు మాతృభాషలోనే విద్యాబోధన ఉండాలనేది ఈ కమిటీ సూచించినటువంటి అతి ప్రధానమైనటువంటి సూచన అలాగే ఇంకొకటి విద్యా వ్యవస్థలో ప్రైవేటు భాగస్వామ్యానికి అవకాశం కల్పించాలి ప్రభుత్వమే మొత్తం నేనే విద్యను అందిస్తాను ఉండకుండా ప్రైవేటు భాగస్వామ్యానికి అవకాశం కల్పించాలి దానికోసం పూర్తిగా ప్రైవేటు వ్యక్తులు కూడా విద్యా సంస్థలను స్థాపించలేరు కాబట్టి వారి కోసం గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అంటే వారికి ఆర్థికంగా సహాయం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్లు అని ఇవ్వాలి అట్లాగే ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఒక యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయాలి సో ప్రతి రాష్ట్రంలో యూనివర్సిటీని ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది అలాగే ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా విద్యా శాఖలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది ఈ సూచన ప్రకారం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదో సంవత్సరంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా విద్యా శాఖలను ఏర్పాటు చేశారు అట్లాగే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడో సంవత్సరంలో దేశంలో మూడు ప్రధాన యూనివర్సిటీలను ఏర్పాటు చేశారు అందులో జనవరి నెలలోనేమో కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడో సంవత్సరం జూలై నెలలోనేమో బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయం అండ్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడో సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలోనేమో మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం అని మూడు విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పాటు చేపట్టాయి ద మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇక విద్యా శాఖలు ఆటోమేటిక్గా పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదో సంవత్సరంలోనే ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి ఇంత విషయం చూసినట్లయితే భారతదేశంలో ఎవరు కూడా ఊహించినటువంటిది అండ్ ఆలోచించడానికి కూడా అవకాశం లేనటువంటి అంశాలను ఉడ్స్ డిస్పాచ్ అనేది నివేదిక రూపంలో ఇచ్చింది కాబట్టి దీన్ని మాగ్నా కరెక్ట్ అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు చాలా చాలా క్లియర్గా సో భారతదేశంలో విద్యా విధానానికి ఒక రూపాన్ని ఇచ్చినటువంటి కమిటీగా మనం చార్లెస్ ఉడ్స్ కమిటీని భావించవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ ఇంకొక కమిటీని గురించి మాట్లాడుకుందాం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ హంటర్ కమిటీ హంటర్ కమిటీ దీన్ని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండో సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు గవర్నర్ జనరల్ అప్పుడు లార్డ్ రిప్పన్ అనే ఆయన ఉన్నాడు గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ రిప్పన్ దీన్ని ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ అని పిలుస్తారు ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ అంటారు ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ అని పిలుస్తారు 
ఇక ఈ కమిటీ సూచించినటువంటి సూచనలు ఏమున్నాయని చూసినట్లయితే ఒకటి వుడ్స్ సిఫార్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వెంటనే అమలు పరచాలి ఖచ్చితంగా అమలు పరచాలి ఎందుకంటే చాలా రిలయబుల్ చాలా ఉపయుక్తమైనటువంటి సిఫార్సులను వుడ్స్ కమిటీ ఇచ్చింది ఆ సిఫార్సులన్నింటినీ ఖచ్చితంగా అమలు పరచాలని సూచించింది అలాగే ప్రాథమిక విద్యను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ లేకపోతే జాతీయ ప్రభుత్వం కానీ నిర్వహించడం సరికాదు కాబట్టి ప్రాథమిక విద్యను స్థానిక సంస్థలకు అప్పగించాలి అని సూచించింది స్టిల్ నా ఇప్పటికి కూడా మన విద్యా విధానంలో ప్రాథమిక విద్యా సంస్థలన్నీ కూడా స్థానిక సంస్థల ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తాయి మండల పరిషత్ పాఠశాల జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల అంటే స్థానిక సంస్థల ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి పాఠశాల ఆ విధంగా స్థానిక సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ప్రాథమిక విద్య అనేది వాటికి అప్పగించాలి అలాగే ఉన్నత విద్యను పూర్తిగా ప్రభుత్వం నిర్వహించడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి దీనిలో కొంచెం ప్రైవేటు భాగస్వామ్యాన్ని కల్పించవచ్చు ప్రైవేటీకరించడంలో తప్పు లేదు అని సూచించింది సో ఇవి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ హంటర్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సూచనలు సో ఇక నెక్స్ట్ ఇంకొక కమిటీని గురించి మాట్లాడుకుందాం దట్ ఈజ్ థామస్ ర్యాలీ కమిటీ అన్నారు థామస్ ర్యాలీ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల రెండవ సంవత్సరంలో గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ కర్జన్ ఉన్న కాలంలో ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు దీన్ని ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ కమిషన్ అని పిలుస్తారు ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ కమిషన్ అంటారు యూనివర్సిటీస్ కమిషన్ ఈ కమిషన్ సిఫార్సుల ఆధారంగానే పంతొమ్మిది వందల నాలుగో సంవత్సరంలో గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ కర్జన్ విశ్వవిద్యాలయాల చట్టం అని ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు సో విశ్వవిద్యాలయాల చట్టం తీసుకొచ్చారు ఈ కమిషన్ సూచించినటువంటి ప్రధాన సిఫారసులు ఏంటి అనేవి ఒకసారి చూసినట్లయితే వెరీ ఫస్ట్ సో ఒకటి విశ్వవిద్యాలయాలలో ఉన్నట విశ్వవిద్యాలయాల్లో హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలి భోజన వసతులతో కూడినటువంటి విద్యా విధానాన్ని అమలు చేయాలి ద మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో విశ్వవిద్యాలయాల్లో హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కల్పించాలి మొదటి అంశం అట్లాగే విద్యా అభివృద్ధి కోసం ఇంతకుముందు ప్రతి సంవత్సరం లక్ష రూపాయలు కేటాయిస్తున్నారు కదా బడ్జెట్లో కాబట్టి ఈ కమిదట ఇయర్లీ ఐదు లక్షల రూపాయలు కేటాయించాలని ఈ కమిషన్ దట్ ఈజ్ థామస్ ర్యాలీ కమిషన్ సూచించింది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అట్లాగే ఇంకొక కమిటీ చూద్దాం దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ శాండ్లర్ కమిషన్ అందాం శాండ్లర్ కమిషన్ ప్రతి కమిషన్ యొక్క సిఫారసులను ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిఫారసు మనకు అవసరమైనదే ఆ సిఫార్సుల మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి వాటిని ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో కమిషన్ పేరు శాండ్లర్ కమిషన్ అన్నారు శాండ్లర్ కమిషన్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం నివేదిక ఇచ్చింది అప్పుడు గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పేరు లార్డ్ చెమ్స్ ఫర్డ్ అనట లార్డ్ చెమ్స్ ఫర్డ్ ఇంతకీ ఈ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి నివేదికలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన అంశాలు ఏమున్నాయి ఒకసారి చూద్దాం వెరీ ఫస్ట్ అండి ఇప్పటిదాకా విశ్వవిద్యాలయాలు పూర్తిగా ప్రభుత్వాల ఆధీనంలో పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి విశ్వవిద్యాలయాలకు ఏం చేయాలంటే స్వయం ప్రతిపత్తిని కల్పించాలి నిజంగానే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అదే సో విశ్వవిద్యాలయాలు పూర్తిగా స్వయం ప్రతిపత్తిని కలిగి ఉండాలి సో ఎప్పుడు పరీక్షలు నిర్వహించాలి ఏ కోర్సు ఎట్లా ఉండాలనేది వాళ్ళే ఎప్పటికప్పుడు డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటారు కొత్త కోర్సులు ఏమేమి ప్రవేశపెట్టవచ్చు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి డిమాండింగ్ బేస్ ఏందనేది అవన్నీ చూసుకోవాల్సింది ఈ విశ్వవిద్యాలయాలు వాటిని ప్రత్యక్షంగా ప్రభుత్వాలు కంట్రోల్ చేయకూడదు అనేది ఈ కమిటీ ఇచ్చిన సిఫార్సు సో దాని ఆధారంగా విశ్వవిద్యాలయాలకు స్వయం ప్రతిపత్తిని కూడా కల్పించారు అట్లాగే రెండో అంశం డిగ్రీ కోర్సు మూడు సంవత్సరాలు ఉండేటువంటి డిగ్రీ కోర్సును ప్రవేశపెట్టాలని సూచించింది సో సూపర్గా డిగ్రీ కోర్సును మూడు సంవత్సరాల పాటు ఉండేటువంటి డిగ్రీ కోర్సు ప్రవేశపెట్టి ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది కదా బీఏ బిఎస్సి బీకామ్ లాంటి కోర్సులు అన్నీ త్రీ ఇయర్ కోర్సులు మాత్రమే ఒక ఇంజనీరింగ్ విద్యా కోర్సులు డిగ్రీ కోర్సులు నాలుగు సంవత్సరాలు మెడికల్ డిగ్రీ కోర్సులు ఏమో ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అవి ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీస్ కాబట్టి వాటికి అవసరమైనటువంటి కొన్ని ప్రాక్టికల్స్ అవసరం కాబట్టి దానికోసం అని చెప్పేసి అడిషనల్గా ఇచ్చినారు సో వీటికి మాత్రం మూడు సంవత్సరాల డిగ్రీ కోర్సును సూచించినటువంటి కమిటీ శాండ్లర్ కమిషన్ ఇక డిగ్రీ పరీక్షలను ఎవరు నిర్వహించాలి అంటే యూనివర్సిటీలే డిగ్రీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తాయి ఇప్పుడు కూడా యూనివర్సిటీలే డిగ్రీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తాయి కదా సో డిగ్రీ పరీక్షలను యూనివర్సిటీలు నిర్వహించాలి అలాగే ప్లస్ టూ వరకు ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ను అప్పటి దాకా సర్టిఫికేట్ కోసం అని చెప్పేసి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏర్పాటు చేయాలి అలాగే పదవ తరగతి స్థాయి వరకు విద్యా విధానం కోసం బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ని ఏర్పాటు చేయాలి సో టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదవగానే వాడికి అక్కడికి సరిపోతే ఒక సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేస్తే వాడు వెళ్ళిపోతాడు దానికోసం అని చెప్పేసి బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్
అలాగే డిగ్రీ స్థాయిలో యూనివర్సిటీలు పరీక్షలు నిర్వహిస్తాయి వాటి ప్రతిపాదారంగా వాటికి సర్టిఫికేట్లు ఇస్తాయి అట్లాగే మూడు సంవత్సరాల డిగ్రీ కోర్సు ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్లీ యూనివర్సిటీలు స్వయం ప్రతిపత్తిని కలిగి ఉండాలి ఈ సూచనలన్నింటినీ చేసింది శాండ్లర్ కమిషన్ ద మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా అమల్లో ఉన్నటువంటి సూచనలు ఇక నెక్స్ట్ ఇంకొక కమిటీని గురించి మాట్లాడుకుందాం దట్ ఈజ్ హార్తోగ్ కమిటీ అంటారు హార్తోగ్ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ ఇర్విన్ కాలంలో ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు అండ్ సైమన్ కమిషన్ ఏర్పాటైంది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడవ సంవత్సరంలో సైమన్ కమిషన్కు అనుబంధంగానే విద్యా విధానం మీద మార్పులు చేర్పుల కోసం అని చెప్పేసి ఈ హార్తో కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు యాక్చువల్లీ ఈ కమిటీని భారతదేశంలో విద్యా ప్రమాణాలను పెంచడానికి అవసరమైనటువంటి సూచనలు చేయమని ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు సో భారతదేశంలో విద్యా ప్రమాణాల పెంపుకు సూచనలు చేసే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటైన కమిటీ హర్తోగ్ కమిటీ మరింతకీ ఈ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ఏంటి ప్రధాన అంశాలు ఏమున్నాయని చూస్తే ఒకటి ఇది కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అనే అంశాన్ని రిజెక్ట్ చేసింది వ్యతిరేకించింది సో నిర్బంధ విద్య అనేది అవసరం లేదు ఇష్టం ఉన్నోడికి విద్యను అందిస్తే చాలు కాబట్టి కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అవసరం లేదు అని తిరస్కరించింది అలాగే ప్రాథమిక విద్య మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టిని సారించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని సూచించింది ప్రాథమిక విద్య మీద ప్రత్యేక దృష్టిని సారించాలి అలాగే ఎనిమిదవ తరగతి వరకు అందరికీ కామన్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి ఆ తర్వాత ఎనిమిదవ తరగతిలో వాడికి ఉన్నటువంటి ప్రతిభను ఆధారంగా చేసుకొని విద్యను రెండు ముక్కలు చేసుకోవాలి ప్రతిభ ఉన్నవాడికి ఉన్నత విద్య వైపు మరలించాలి ప్రతిభ లేనటువంటి వ్యక్తులను ఏం చేయాలంటే కేవలం వృత్తిపరమైనటువంటి విద్య వైపు మరల్చాలి అని ఈ కమిటీ సూచించింది సో ఎనిమిదవ తరగతి వరకు కామన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆ తర్వాత ప్రతిభ ఆధారంగా ఒకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ వైపు వారిని మరలించాలి చదువు లేని అంటే ప్రతిభ లేని వాళ్ళకు ఒకేషనల్ వైపు అలాగే ప్రతిభ ఉన్న వాళ్ళని ఉన్నత విద్య వైపు మరల్చాలని సూచించింది అలాగే ఉన్నత స్థాయిలో ఎక్కడైతే అడ్మిషన్లు ఉన్నాయో వాటి మీద నియంత్రణ ఉండాలి ఎందుకంటే చాలా ఈజీగా అడ్మిషన్ లభించినప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు ఉన్నత విద్యను సాధించినట్లయితే అక్కడ వచ్చేటువంటి సమస్య ఏంటంటే అందరికీ సౌకర్యాలు కల్పించడం కష్టమైతుంది ఒకటి రెండవ ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే ఉన్నత విద్యను అందుకున్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి ఇక్కడ అవకాశాలు ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి దాని మీద కావాల్సినటువంటి నియంత్రణ ఉండాలి అందరికీ అవకాశం కల్పించడం కాకుండా ప్రతిభ ఆధారంగా మాత్రమే ఉన్నత విద్యకు అవకాశాలు కల్పించాలి తద్వారా నియంత్రణ విధించడం ద్వారా మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుందని హార్తో కమిటీ సూచించింది ఇక నెక్స్ట్ ఇంకొక కమిటీ పేరు సార్జెంట్ కమిటీ అంటారు సార్జెంట్ కమిటీ సార్జెంట్ కమిటీ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగో సంవత్సరంలో గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ వే వెల్ ఉన్నారు అప్పుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమిటీ ఇది సో ఈ కమిటీ చేసినటువంటి సూచనలు చూసినట్లయితే మూడు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి పిల్లల కోసం పూర్వ ప్రాథమిక విద్యను ప్రారంభించాలి అంతే కదా ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ కంటే ముందు ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ను స్టార్ట్ చేయాలి మూడు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి పిల్లల కోసం స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది అట్లాగే ఆరు నుంచి పదకొండు సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి పిల్లలకు ఉచితంగా నిర్బంధ విద్యను అందించాలి ప్రతి ఒక్కడు బడికి పోయి తీరాల్సిందే ఖచ్చితంగా నిర్బంధంగా విద్యను అందించాలి అట్లాగే పదకొండు సంవత్సరాల నుంచి పదిహేడు సంవత్సరాల వరకు ఎంపిక చేసిన వారికి ఉన్నత విద్యను అందించాలి వాడికి ప్రతిభ ఉంటే వాడిని ఫర్దర్గా ఎడ్యుకేషన్ పంపించాలి ప్రతిభ లేని వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఒకేషనల్ విద్య వైపు మరలచాలి ఆ విధంగా ఎంపిక చేసిన వారికి మాత్రమే విద్యను అందించాలి ఇక వయోజన విద్యా కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలి సో వయోజన విద్యా కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది అలాగే ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ దీనికి కూడా ప్రాధాన్యత కల్పించాలి అంటే ఆటలు పాటలు ఉండాలి కేవలం చదువు చదువు అని సాగొట్టకూడదు ఆ విధంగా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్కు ప్రాధాన్యత ఉండాలని సూచించింది అలాగే టీచర్ ట్రైనింగ్ కళాశాలలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది ద మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ టీచర్ ట్రైనింగ్ కళాశాలల ఏర్పాటు అనేది చాలా చాలా అవసరం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా టీచర్ అవ్వలేరు ఒక ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఉంటేనే అతనికి ఉండేటువంటి టీచింగ్ స్కిల్స్ని నేర్చుకున్న తర్వాత టీచింగ్లో అతని యొక్క మెరుగులు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి టీచర్ ట్రైనింగ్ కళాశాలల ద్వారా అతని యొక్క టీచింగ్ స్టైల్ని మెరు మెరుగుపరచుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఉన్నతమైనటువంటి టీచర్గా అతను అభివృద్ధి చెందవచ్చు కాబట్టి టీచర్ ట్రైనింగ్ కళాశాలను ఏర్పాటు చేయాలని సాధ్యండి కమిటీ సూచించింది అండ్ ఫైనల్గా చూసినట్లయితే ఒకటి జాకీర్ హుస్సేన్ కమిటీ అంటారు జాకీర్ హుస్సేన్ కమిటీ యాక్చువల్గా దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరంలో 
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసింది పార్టీ ఏర్పాటు చేసింది దీన్ని వార్దా ప్రణాళిక అని లేదా వార్దా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అని కూడా పిలుస్తారు వార్దా ప్రణాళిక లేదా వార్దా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అని పిలుస్తారు జాకీర్ హుస్సేన్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటైనటువంటి కమిటీ ఇది ఇదికి ఈ కమిటీ సూచనలు ఏం చేసింది వీడికి ఆధారాలు ఏమున్నాయి అంటే గాంధీజీ గాంధీజీ సో తను వ్యాసాల ద్వారా వెలిబుచ్చినటువంటి ఆలోచనలను సూచనలుగా స్వీకరించి దానిలో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి కొన్ని నియమాలను కొన్ని విధానాలను ఈ కమిటీ సూచించింది సో దానిలో ఏమేమి సూచించింది ఒకసారి చూస్తే మొదటగా విద్యను రెండు భాగాలుగా విభజించాలి అన్నది వాటిల్లో ఒకటి సంప్రదాయ విద్య అయి ఉండాలి సంప్రదాయ విద్య అండ్ రెండవ విద్యనేమో వృత్తి విద్య ఉండాలి సో వృత్తి విద్య అండ్ సంప్రదాయ విద్య విద్యను రెండు భాగాలుగా వర్గీకరించాలి సంప్రదాయ విద్య అంటే సాధారణంగా జరుగుతున్నది రెండవది ఖచ్చితంగా పూర్తిగా వృత్తి బేస్తో ఉన్నటువంటి విద్యను వృత్తి విద్య అని పిలుస్తారు దీన్ని ఒకదాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అలాగే సాంప్రదాయ విద్యా బోధన ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో నూతనమైనటువంటి పద్ధతులను అనుసరించాలి ఎందుకంటే పురాతన పద్ధతులను బట్టి వేసే విధానాలు మనం ఇప్పటిదాకా అనుసరించినాం అప్పటిదాకా బట్టి పద్ధతి ఒకటే వేదిక విధానం బట్టి పట్టే పద్ధతి సో రెండు ఎక్కువ రెండు రెండు వేల నాలుగు ఇదే లొల్లి ఇట్లా బట్టి పట్టే విధానానికి ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ నూతనమైనటువంటి విద్యా విధానాన్ని నూతనమైనటువంటి బోధన పద్ధతులను అనుసరించాలి దానికోసం అని చెప్పేసి స్పెషల్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి ఆ విధంగా సంప్రదాయ విద్యా బోధనలో నూతన పద్ధతులు అనుసరించాలి ఇది రెండవ అంశం నూతన పద్ధతులు అనుసరించాలి అలాగే ప్రాథమిక విద్య ప్రాథమిక విద్యను మాతృభాషలో బోధించాలి అండ్ ఉన్నత విద్యను క్రమక్రమంగా వెళుతున్న కొద్దీ ఇతరత్ర ఆంగ్ల భాషలను చొప్పించాలి అనేది ఇంకొక ప్రధాన అంశం దీనిలో సూచించిన దాని ప్రకారం ఏం చెప్తారంటే ప్రాథమికంగా విద్యా విధానం ప్రారంభం ఎప్పుడైనా సరే ఏ విధంగా మాతృభాషలో ప్రారంభం అవ్వాలి అలాగే రెండవ తరగతి స్థాయిలో అతనికి హిందీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అలాగే ఎనిమిదవ తరగతిలో విద్యార్థికి ఇంగ్లీష్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఇది యాక్చువల్గా జకీర్ హుస్సేన్ కమిటీ సూచించినటువంటి సిఫారసు సో ఇవి కేవలం ప్రైవేట్ కమిటీ అంటే అధికారికంగా అమలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఆ కమిటీ సిఫార్సులను కేవలం అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ దాని సిఫార్సులు ఏవి పెద్దగా అమలు కాలేదని చెప్పొచ్చు కానీ ప్రభుత్వానికి ఈ కమిటీ యొక్క సిఫార్సులను ఒక నివేదిక రూపంలో ఇచ్చారు తర్వాత కాలంలో ఆ సిఫార్సులని భారత ప్రభుత్వం ఆమోదిస్తు దట్ ఈజ్ అమలు చేయడానికి ప్రయత్నించింది సో ఓవరాల్గా ఆంగ్లేయులు భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి విద్యా విధానంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య అంశాలు మనం మాట్లాడినాం సో థ్యాంక్ సో